നായിക വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളപ്പം നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ പാലാരി വട്ടത്തെ ചിക്കിങ് പേര് പോലെ യു ആർ ദ കിങ് ചെയ്ത് ചിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഷീസ് എ ബിഗ് ഫുഡി തന്നെ ഐ ആം ഓ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ഗാലിയാക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായി ബോണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഫുഡിലാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ ദിവ്യ ഭയങ്കര സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വന്നല്ലോ ഇതിന്റെ കാര്യം എവിടെ കിട്ടാ എല്ലാവരും മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നായികയായ വീണ നായർ വീണ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഗതികൾ പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടി വി ചലച്ചിത്ര താരം അവതാരിക പിന്നെ മോഡല് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ ഗ്യാങ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് രാത്രി എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പം അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ രണ്ട് അറബ്സ് വന്നു നമുക്ക് പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചിരി കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം വേറെ ആരും അല്ല മൂന്ന് പേര് അവര് അപ്പൊ ക്രൂ മുഴുവനെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഈ കംപ്ലൈന്റ് അടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ മുഴുവൻ ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പം സിനിമ ചെയ്ത് എത്ര സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും കമ്പനി ആയാലും അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു ലൊക്കേഷൻ വേറെ ഇല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മെയിൻ സാധനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ട് മണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി ആയാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നമുക്ക് രാത്രി ഷൂട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ രാത്രി രണ്ട് മണിയായപ്പം എല്ലാവർക്കും വിഷയം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ രണ്ട് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ണ് പഴം അല്ലെ ബ്രെഡ് അല്ലെ ബ്രെഡും ജാമും കട്ടൻകാപ്പി ഇതാണല്ലോ എന്റെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്താ കഴിച്ചെന്നറിയോട്ടയും ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ട് വാഴ ഇലയിൽ ഇടുന്നത് അത് നമ്മൾ വിളിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് നാലെണ്ണം എടുക്കാം നോക്കുമ്പോ ഹോൾ ക്രൂ ഉണ്ട് വെഡിങ് സീൻ കണ്ടില്ലേ വെഡിങ് ആ സോങ്ങിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇരുന്നിട്ട് ഏതോ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയ പോലെ എല്ലാവരും കൂടി രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ <laughs> 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 മാവലിക്കരയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും മാവലിക്കരക്കാരാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർ ഞാനും മാവലിക്കരക്കാരി തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്ന് ദുബായിൽ അവിടെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ടൊക്കെ അപ്പം രാജേട്ടൻ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹാഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ മലയാള സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആക്ട്രസിനെ പറയുന്നത് ഒരാള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മിഥുൻ 
പേടിയാണ് പട്ടീനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അലർജിയും ഞാൻ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അതിന് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഷീ അഡോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ പട്ടിക്ക് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ശരിക്കും ജിമ്മി പട്ടിക്ക് വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടമാവില്ല പട്ടി കുട്ടി എന്ന് പറയണം ഞാൻ പട്ടിയുടെ സംഭവം ജിമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒലാഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഒലാഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഒലാഫിന്റെ ഓണറുണ്ട് ട്രെയിനറും ഒക്കെ നദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമ്രാത്തി ലേഡിയാണ് അപ്പൊ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങനെ പെറ്റ് ചെയ്താണ് ഓർത്തണേ ദിവ്യ അതിന് കൊടുക്കണ പാമ്പറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ നദ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ല നദ നദ അവസാനം ശരിക്കും നദ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിന് വന്നില്ല കാരണം പിണങ്ങിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പട്ടിക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊന്നും സോറി ജിമ്മിക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല പട്ടിക്കുട്ടീനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലാഫിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്നറിയാം സോ നെത വാസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് രണ്ടു ദിവസം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം അവർക്ക് മനസ്സിലായതൊരു ഭീഷണിയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ വോസ് ഇറ്റ് വെരി ഈസി ടു ആക്ട് വിത്ത് ഡോഗ് ദാറ്റ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആനിമൽ എനിവേ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈമിംഗ് ഒരിക്കലും സെയിം ആവണം നിർബന്ധം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രെയിൻ ഡോഗ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബഹളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് കാരണം അതിനെ മാക്സിമം കംഫർട്ട് ആക്കി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എടുത്തോണ്ടിരുന്നു വീണ മറ്റേ ബഹളം വെക്കുന്ന ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മള് ശരിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ജിമ്മി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്നുള്ളത് കേശവൻ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ആദ്യം വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ അടുത്തൊന്നും വരായിരുന്നു ദേവഹരി പക്ഷെ അന്ന് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാ പേടിച്ച് നമ്മളാ ഡയൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും അതിനും അതിന്റെ ഇതാണ് പക്ഷെ പട്ടികൾക്ക് ട്രോമ വരും സി യു ഷുഡ് നോട്ട് നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആ പോയി ചെന്ന് പെറ്റ് ചെയ്യണം ആ പട്ടിയെ നമ്മൾ പട്ടിയെ പെറ്റ് ചെയ്ത് പട്ടിയെ വീണ്ടും സ്നേഹമാക്കി നമ്മൾ പറയണം സോറി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമസ്താപന അതൊക്കെ പുറക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ ചെല്ലാനായിട്ട് കാരണം അത്ര കണ്ട് ഭയങ്കര ഡെലിക്കറ്റ് അല്ലേ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ശരിക്കും അതിലോ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ജിമ്മിയുടെ സഹോദരിയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി കാസ്റ്റിംഗില് ഇതിനപ്പുറം ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പറയോ ഇത്രയും സാമ്യമുള്ള ഒരാളെ പറയോ ഒരു അവരെ കൊണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും അഭിനയിക്കാനും പറ്റില്ല ായിരിക്കില്ല സുരാട്ടൻ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രാജു ഓരോരുത്തരുടെയും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് രാജു ചന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ സുരാജേട്ടന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്കെച്ച് കണ്ടാലും നമുക്കറിയാം ഇതാണ് സുരാട്ടൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഇതിനകത്ത് സുരാട്ടൻ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ടൈം മാറി സുരാട്ടൻ വേറെ പടങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ സ്കെച്ചിന് പോകാൻ പറ്റില്ല വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് അഡ
പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റും സുരാട്ട ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറില്ല ദമിത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു കനഡിക മലയാളിയാണ് ഒരു കോമഡി പോലും സുരാട്ടിൻ്റെതായിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെതാണ് ആ ക്യാരക്ടർ വന്നേക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അതാണ് ബേസിക് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് കാര്യം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരുടേതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു വിധി കിട്ടാൻ ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുറവ് സംസാരിക്കുന്ന ആള് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സോ രാജേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഞാനൊരു പെറ്റ് ലവറാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ജാൻസിയും ഒരു പെറ്റ് ലവറാണ് ഇതാ ദിവ്യ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാരക്ടർ വേറെ ആർക്കും ഡേറ്റ് കൊടുക്കരുത് അതിനേരം ഞാൻ ലീവിൽ ഐ മീൻ ഞാൻ ജോ ജോലി തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഏട്ടാ വേറെ സിനിമയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴിരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നായിരുന്നു ശരിക്കും തോന്നുന്ന എന്താന്ന് പറയും രാവിലെ ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എനിക്ക് ബോറടിച്ചില്ല ഇപ്പോ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിമ്മിക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ റിയാസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം മുമ്പ് തന്നെ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് വളരെ രസമുള്ള സംഭവമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോളുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ലല്ല ആ ഓരോ ആൾക്കാരും പറയുന്നതിന് മിക്കവാറും കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആർ റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അതിൻ്റെ ഭയങ്കര എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ We are, we are privileged. We are honored. Yes, thank we, you very much. We are honored. Come on. 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 പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അത് നിങ്ങൾ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടാലേ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ വിജയം അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം ഈ പറ
you can have fans you can have a lot of following yeah, but unless ഈ തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓഡിയൻസിന് അൺട്രസ്റ്റ് മീഡിയം പാടില്ല ഈ തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് അത് സ്വീകരിക്കില്ല അതിപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ പടവും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റാർസിന്റെ പടവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഏറ്റെടുത്ത് അത് വിജയമാക്കണോ പരാജയമാക്കണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ജിമ്മി ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനെ പറ്റി ഓവറോൾ ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അത് പോയി കാണണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു സപ്പോർട്ട് ദം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വീണി ചേച്ചി പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് പുതിയത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ അത് കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ വിനോദ് കാരിക്കോട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ലീഡ് റോള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഗഫു റീലിയാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫരീദ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഡയറക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡ് റോള് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അടിപൊളി അപ്പം വിഷിങ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണട്ടെ ലീഡ് റോൾസിൽ തന്നെ വരട്ടെ കിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അനുപേട്ടന്റെ അനുപേട്ടന്റെ പേരായിട്ട് ആ സിനിമയില് സോ റിലീസിംഗ് ഇൻ ജാം അപ്പൊ അതെല്ലാരും കാണും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും മിഥുൻ ചേട്ടാ മിഥുൻ ചേട്ടൻ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ബിക്കോസ് ഐ നോ യു കെ ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ദുബായ് സ്പെൻഡിംഗ് ലൈക്ക് വൺ ഹോൾ ഡേ വിത്ത് ആസ് ആൻഡ് ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പറക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിയാം സ്പെഷ്യൽ റിഗാർഡ്സ് ടു യുവർ വൈഫ് ആൻഡ് യുവർ കിഡ് വി മിസ് ദം സോ ബാഡ്ലി എനിക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാരും കമന്റിൽ അതായിരിക്കും പറയുന്നത് അവര് വേണമായിരുന്നു അവര് വേണമായിരുന്നു അവര് വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എലീന അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതുമാണ് ഹോൾ ക്രൂ ആയിട്ട് ദുബായില് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പൊടിഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദേവി അത് സമ്മതിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഫാമിലിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗം അതായത് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫാൻസിന്റെയും കമന്റിലൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരോടും കൂടെ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണം അവരോട് പറയണം പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഗ്യാരണ്ടി ബിക്കോസ് എവറി വൺ വോണ്ടഡ് ടു സി യു ഓൾസോ യുവർ ഫുൾ ടീമിനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ടാറ്റാ ബൈ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങള് അലമ്പാൻ പോവാണേ